欢迎回来。周三下午，国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目田湾核电站和徐大浦核电站开工仪式。习近平对中俄核能合作项目开工表示热烈祝贺。俄罗斯总统普京表示，俄中关系处于历史最好时期和最高水平，两国合作领域日益宽广。北京时间周三十七时许，习近平抵达人民大会堂主会场，同在克里姆林宫主会场的普京互相挥手致意。全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰和俄罗斯副总理诺瓦克共同主持仪式。中俄双方有关部门和地方负责人、工程建设者代表通过视频连线，分别在江苏省连云港市田湾核电站分会场、辽宁省葫芦岛市徐大浦核电站分会场。莫斯科政府大楼分会场、罗斯托夫州原子能机械制造厂分会场参加仪式。习近平强调，能源合作一直是两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域。核能是其战略性优先合作方向，一系列重大项目相继建成投产。今天开工的四台核电机组是中俄核能合作的又一重大标志性成果。习近平提出三点希望：第一，坚持安全第一，树立全球核能合作典范；第二，坚持创新驱动，深化核能科技合作内涵；第三，坚持战略协作，推动全球能源治理体系协调发展。普京表示，和平利用核能合作是俄中新时代全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。相信今天开工的四台核电机组项目，不仅将为俄中关系进一步发展注入新的活力，也将助力实现碳达峰、碳中和目标，为应对全球气候变化、实现人类可持续发展做出积极努力和贡献。在田湾核电站分会场和徐大浦核电站分会场的中方代表向两国元首报告，开工准备完毕。习近平下达指令：开工。在原子能机械制造厂分会场的俄方代表向两国元首报告，设备安装就绪。普京下达指令：那现在启动。田湾核电站和徐大浦核电站施工现场第一罐水泥浇筑项目正式开工。值得注意的是，二零一九年十二月，习近平在北京同正在所器的普京视频连线，共同见证了中俄东线天然气管道投产通气仪式。当时，两位元首的默契视频互动也成为全球媒体关注焦点。从工气到接气，从开工到启动，中俄元首创造了大国领导人的互动佳话。从天然气到核能，中俄战略互信与合作领域也在持续深化。又一次，双方出席的这个开工开工仪式，呃，也充分证呃证明了中俄能源合作的重要性以及它的分量。我们知道，中俄还有天然气的管线，还有两条中俄的石油管线。所以说，中俄现在已经形成了三条能源管线，以及一条重要的海上的运输运输线路，也就是从亚马尔到中国的这个海上运输线路，呃，充分体现了中俄能源的互补性，以及双方的这种战略性的诉求。核能合作一直是中俄传统优先合作领域，近年来发展迅速，受到两国元首高度关注。二零一八年六月，在习近平主席和普京总统共同见证下，双方签署核领域一揽子合作协议，商定合作建设田湾核电站七号、八号机组和徐大浦核电站三号、四号机组。这是中俄迄今最大的核能合作项目，代表着两国务实合作的高水平。深圳卫视记者注意到，田湾和徐大浦两个核电项目均由中核集团开发。根据中核集团此前公布的消息，按照与俄方签署的合同工期，田湾核电项目七八号机组预计将于今年五月开工建设。田湾徐大浦共四台新机组，每台开工间隔五个月。即将开工的四台核电机组均采用俄罗斯三代核电技术 VBER 幺二零零堆型。外交部发言人赵立坚周二介绍，四台机组顺利开工，既展示了中俄在高端装备制造和科技创新领域的重大合作成果，也将助推双方各领域务实合作提质升级。中俄的核能合作不仅仅是有这个核电机组的合作，啊，同时呢，双方也会在也有在快堆方面，呃，这个开展的一些合作。新的合作方向也表明了中俄的战略互信的提升。呃，我们知道这个浮动核电站以及快堆的技术，它代表着未来，呃，也在其他领域
，包括军工领域，有着重要的这个呃意义。所以说，这也是双方呃这个呃进一步呃提升呃合作质量。呃，开展高新技术合作里面的一个重要的体现。值得注意的是，今年是中俄睦邻友好合作条约签署二十周年。开工仪式上，两国领导人商定，将在更高水平、更广领域、更深层次推进双边关系向前发展。此次活动也是习近平主席和普京总统年内首次双边线上交往，对引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展具有重要意义。不只是核能领域，中俄在国际发展问题上的立场一致，是双方全面战略协作伙伴关系和友谊的基础。去年十二月，普京表示，俄方愿同中方继续在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，密切在国际事务中的战略协调与合作，为维护全球战略稳定做出贡献。特别值得一提的是，元首外交一直是引领中俄两国关系发展的核心力量。二零一三年三月，习近平在就任中国国家主席后首次访问俄罗斯，首次在国际场合阐述构建人类命运共同体和新型国际关系的基本原则。八年多来，中俄两国元首保持高频互访节奏，并在国际多边场合多次会晤，在疫情形势下保持密切沟通。两国领导人一起乘坐高铁，制作煎饼，一起庆祝生日，举杯共饮，一起畅游涅瓦河，观看青少年冰球赛。正如中国前驻俄罗斯大使李辉所说，这种高水平、高频率、高质量的元首外交，在大国交往中绝无仅有，对两国各领域合作发挥着不可替代的战略引领作用。新华社评论认为，中俄关系在两国元首共同引领下愈加成熟、稳定、坚韧。为发展助力，为世界尽责。中俄在国际舞台上更加紧密协作，是缓和动荡的稳定担当，是推动发展的能量担当，是击浊扬清的正义担当，让世界看到大国的样子。周二，美国众议院议长佩洛西在国会两党听证会上，以所谓“中国侵犯人权”为由，叫嚣美国应对2022年北京冬奥会进行外交抵制。中国外交部发言人赵立坚周三回应称，美方个别人的言论充斥着谎言和虚假信息，是典型的美式闹剧，注定不得人心，也不会得逞。将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，包括许多国家政府、奥委会及国际奥委会在内的国际社会都明确反对这种错误做法。美方个别人基于意识形态和政治偏见，借所谓人权问题对中方污蔑抹黑，企图干扰、阻碍。破坏北京冬奥会的筹办和举行，中方表示强烈不满和坚决反对。美方个别人的言论充斥着谎言和虚假信息，是典型的美式闹剧，注定不得人心，也不会得逞。美方个别人自诩所谓道德权威，不知道这种无知者无畏的勇气从何而来。赵立坚指出，种族主义是美国长达四个世纪的疮疤，至今仍在流脓流血。看看四百七十多万遭种族灭绝的印第安原住民，以及数以万计不能呼吸的弗洛伊德们，深受仇亚之苦的亚裔们，不难看出，一部美国发展史可谓印第安人血泪史、黑人奴隶剥削史、少数族裔受辱史。种族主义既是美国的历史原罪，也是美国的现实问题。美国国内白人至上歧视非裔、仇恨亚裔、伊斯兰恐惧症等极端排外思潮延续至今，这充分说明美国根本不是所谓民主灯塔，根本不配当所谓人权教师爷。美方个别人的种族主义世界观可以修矣。美方个别人极力操弄种族灭绝等莫须有的中国人权问题，企图将自己的罪恶投射到中国身上，注定不会得逞。美方个别人为什么担心各国人士参加北京冬奥会或者前往中国呢？我想，这是因为他们害怕，甚至恐惧各国人士来到中国之后，就会了解。中国人权事业蓬勃发展的事实和真相，就会无情戳破反华势力炮制的种种涉华谎言，就会发现美方所谓借中国人权问题转移视线，掩盖他们的历史和现实人权罪恶的意图，就会看穿美国等个别西方国家借所谓人权问题。遏制中国发展的用心。
这更加戳穿了美方所谓民主、人权的虚伪面目。赵立坚最后强调，奥林匹克宪章明确要求维护和促进奥林匹克运动的独立性和政治中立性，将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业，包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会都明确反对这种错误做法。我们有信心与各方一道，将二零二二年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。美方个别政客应停止利用奥林匹克运动搞卑劣的政治把戏，不要站在各国运动员和冬奥运动爱好者的对立面。在今天的外交部记者会上，对于佩洛西的荒谬表态，发言人赵立坚的回应语气平静而有力，似乎对此已经见怪不怪。赵立坚指出，美方个别人借所谓人权问题对中方污蔑抹黑，企图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行，注定不会得逞。而美方自己在人权问题上才是劣迹斑斑。在回答深圳卫视记者有关美国强迫劳动的提问时，赵立坚还拿出了一系列数据，指出在强迫劳动方面，美国更是一部典型的反面教材。我觉得首先，佩洛西他是我们知道他是国会山上知名的访华政客，他同时也是民主党的这个领袖啊，是众议院众议长。那么他实际上他是代表了呃国会山上访华力量的声音啊，就试图干扰。北京冬奥会的正常进行，但是我认为总体上来讲，从目前拜登政府的这个表态来讲，应该说他们没有呃这个迎合国会的这样一个要求。同时啊、呃，对于呃这个拜呃。呃国会的相关的这样一个要求来说，世界各国的领导人更不可能去迎合或者屈服。值得注意的是，上周四，美国国务卿安东尼·布林肯在与澳大利亚外交部长马里斯·佩恩举行会谈后的联合新闻发布会上表示，美国政府认为现在没有必要讨论抵制即将到来的北京冬奥会。事实上，美国奥委会和残奥会主席苏珊·里昂已多次明确表示，美国国家奥委会不支持抵制北京奥运会的想法。他指出，我们认为美国队的年轻运动员不应该被当作政治上的棋子。美国白宫新闻秘书普萨基上个月也表示，美国没有与盟友讨论联合抵制2022年北京冬奥会。除了利用人权问题打压中国，美国似乎也下决心在各个领域与中国展开激烈竞争。美国总统拜登近日就表示，美国在电动车领域上落后中国，但强调不会让中国在这场竞赛中取胜。拜登周二到访福特汽车位于密歇根州的电动车中心，还亲自下场试驾新款电动小货车。他在参观电动车中心期间发表演说，坦言中国拥有全球最大、增长最快的电动车市场，而电动车关键的电池更有八成由中国生产。他强调，美国要尽快采取行动。We now are number eight, and China's number one. Can't let that be sustained. And they think they're going to win, but I got news for them: they will not win this race. We can't let them. We have to move fast. 在参观活动之后，白宫新闻秘书普萨基接受了媒体记者的提问采访。他表示，目前美国电动汽车销售的市场份额是中国的三分之一。拜登认为这一状况必须改变。为此，他提出在基建计划中投资一千七百四十亿美元，以使美国在竞争中超越中国乃至全世界各国。我们看到这个新能源汽车、电动汽车也是他这个比较关注的一个领域。他是试图通过呃这样一些言论来、呃、迎合国、赢得国内民众对于他这样一些庞大支出计划的支持，因为他急需通过营造呃积累国内的政治支持，使得他这样一些支出的计划能够在国会获得通过。所以说这是他的一个政治上的目的。但另外一方面呢，他试图通过将这个中国树立为一个竞争对手，来一定程度上激。发美国国内相关产业以及民众的民众的某种危机感，从而能够进一步凝聚这一方面的共识。另一方面，据三名知情官员透露，拜登政府计划将美国对某些中国公司的新投资禁令推迟两周生效。目前，官员正在起草指导意见。早前，美国国防部曾先后四次将中国移动、中国电信、中国联通、中国海洋石油集团有限公司、小米、华为等四十四家中国企业纳入该名单。此后，美国财政部又曾在二零二一年一月八号和一月二十六号两度推迟中共涉军企业名单的生效日期。
。据彭博社援引美国白宫不愿具名的知情官员称，白宫正致力于厘清所谓中共涉军企业名单，确定其如何适用于此公司。对该名单的重新审视可能在六月十一号前完成。不过，拜登政府不一定会在这之前公布重新审视的结果。针对美国政府制定的所谓涉军名单，中国外交部发言人曾多次表示，中方坚决反对将中方有关企业合作政治化的做法，希望美方为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境，而不是滥用国家安全名义对中国企业实施制裁或采取歧视性限制措施，为中美之间的正常交流合作设置障碍和壁垒。周二，美军威尔伯号导弹驱逐舰过航台湾海峡，这是拜登上台百来天以来的第五次。解放军东部战区发言人揭露，美军这是在向台独势力传递错误信号。有评论指出，美军威尔伯号无非是蓝蓝的台湾海峡里有只小白船。拜登政府加大打台湾牌的力度，一些过去遮遮掩掩的势力也开始明目张胆。一些美国军官还跑到台湾的军营里和台军士兵抢牛奶喝，这又是怎么回事？来看看报道。南海战略态势感知计划平台周三发布了美国海军阿利伯克级导弹驱逐舰威尔伯号于周二穿航台湾海峡时被卫星拍摄到的影像。图片显示，当时威尔伯号位于台湾海峡北口，穿航台湾海峡期间，包括美海军 P-8A 反潜巡逻机、E-P-31 电子侦察机及美空军 RC-135W 电子侦察机在内的三架美军侦察机飞往南海活动，推测是为其提供情报支援。在美国啊，就是对华强硬已经成为政治正确了。那么在这种情况下，拜登上台以后，他要加大啊对我们的施压力度，对中国的围堵的力度，这样的话才能够赢得更多的这个国内的支持。那么在呃特朗普政府时期，已经开始派军舰穿穿越台湾海峡了。那么他上台以后，他不可能啊再呃变出更多的花样来。那么他的选择。啊，很大的程度上就是要增加这种船航的密度，那么通过增强这种频率，来提升啊，它对华。这个强硬的这种姿态。东部战区新闻发言人张春辉空军大校表示，美威尔伯号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，是在向台独势力传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定。我们对此表示坚决反对。中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰穿航行动全程跟踪监视，严密防范警戒，随时应对一切威胁挑衅。综合美日媒体报道可知，威尔伯号周二由北向南穿航台湾海峡，执行所谓的航行自由任务。美国海军第七舰队周二发新闻稿称，威尔伯号此次穿航台湾海峡是要证明美国对自由开放印太地区的承诺。对于这一说法，外交部发言人赵立坚在周三的记者会上进行了批驳：“这不是对什么自由开放的承诺，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏。”国际社会对此看得清清楚楚，中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用。威尔伯号驱逐舰是美国海军阿利伯克级驱逐舰的第四艘，满载排水量八千八百八十六吨，长一百五十四米，搭载舰员二百八十一人，最大航速超过三十节。一九九四年服役，以日本横须贺为母港。尽管横须贺去年和今年多次爆发疫情，累计有超过五百人感染。但近期该军港的军舰出动频繁。法新社报道称，代号为 ARC 二幺的美日法澳海军联合演习于五月十一号至十七号在日本关东以东海域举行。威尔伯号并非参演船只，但在 ARC 二幺演习结束的第二天，威尔伯号就穿航台湾海峡，由东海进入南海。美国海军第七舰队周三在推特上发布了里根号航母和日本海上自卫队的最新型的宙斯盾驱逐舰摩耶号在菲律宾附近海域联合演习的照片，推测威尔伯号有可能加入演习。参考消息网站发表参考快评指出，美军威尔伯号穿航事件无非是蓝蓝的台湾海峡里有只小白船，关键是这一艘小白船是能威慑中国大陆，还是能保卫台湾呢？要想威慑大陆，别说威尔伯号了，就是把整个第七舰队开过来也不够看的。估计美军心里也明白，在该地区的军事实力早已落后于中国，但还想维持一下存在，顺便哄骗一下台湾的一些人，于是就派艘军舰来意思一下。
。只是美军想过没有，要是台湾的一些二杆子理解错误，闹出点动静来，要如何收场？估计到时候威尔伯号会跑得比谁都快。值得注意的是，这次威尔伯号穿航台湾海峡期间，美军罕见派出三款主力电子侦察机执行任务 ：P 8 A 反潜巡逻机，别名波塞冬，以波音七三七八百一二 X 为载台，由于机体宽大，常用作空中指挥中心。P 8 A 使用更高效的发电机，比民航版客机发电量多一倍，以驱动峰值功率高达四千瓦的 ANAPY 幺零雷达。该雷达在高分辨率搜索模式下，可以辨别三十六公里内反射斜面积为一平方米的目标，并且可以同时追踪二百六十五个目标。EP 三一白洋型电子侦察机也是美军四大侦察机型中唯一一款海军专用型，单价高达二点三亿元，被用作电子情报站平台，有大量的外部天线是其主要外形特征。多架天线组成的尖端电子信息拦截系统，可以从七百四十公里外的地方截获雷达和其他通信信号，还可以收集、处理和分析导弹制导的电波频率及相关信息。值得指出的是，二零零一年中美南海撞击事件中的肇事者就是这一机型。二 C 幺三五 W 是美国空军装备的一款战略侦察机，但近年来降维用作战术侦察，被美国空军视为与新一代军事侦察卫星和远程无人驾驶飞机并驾齐驱的美军二十一世纪最重要的侦察工具。它所搭载的自动电子发射源定位系统，可在数秒内定位、分析和识别雷达，并在三十至一百二十秒的极短时间内将作战数据传输给作战人员，常用于抵近侦察。在越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争等军事行动中 ，RC-135 系列侦察机是美军主要的情报保障机型。密集搜集台海及周边的军事情报信息是美方打的一张台湾牌。美军在1986年发布了所谓“控制世界的十六条关键水道”，其中并没有包括台湾海峡，因此历史上军舰过航台海以及侦察机到台海侦察一度不太活跃。但美军近年来改变军事策略，不断在台湾海峡发起挑衅。有智库机构指出，美军近年来在中国周边的战略侦察密度提升到危险的程度。英国《经济学人》杂志也得出“台海是全世界离战争最近的地方”的结论。但有观察指出，美军在中国周边的侦察及军事行动，政治挑衅的意味远超军事价值。拜登政府多次强调，台海和平才最符合美国利益，就是民政。实际情况是，台湾是中国的核心利益，中方对美方的挑衅以军事演训进行了强有力的回击，这实际上是对美方发出了“不要在台湾问题上玩火”的明确信号。值得警惕的是，民进党当局狐假虎威，主动配合美方打台湾牌以捞取选票，并与美国国内的鹰派互相勾连，不断推升台海局势。准确的说，啊，我认为台湾海峡是世界上最危险的地区之一，啊，主要是两个原因。第一个就是目前，呃，蔡英文当局他这种台独的倾向或者这种姿态越来越强硬，一步一步的逼近这个我们大陆的这种底线。那么另一个方面。就是在中美大国博弈、对抗竞争的这种背景下，美国不断的这个和台湾啊保持一种更加紧密的军事合作，而且不断的这个取取消啊美台军事合作的一些限制。那么这样的话，也在突破这个大陆的这种政策底线，所以这个台海啊发生冲突甚至战争的风险在增加。相关话题来连线中国国际问题研究院研究员杨新宇。杨先生你好，美国众议院议长佩洛西叫嚣，美国应对二零二二年北京冬奥会搞所谓外交抵制。今天外交部发言人严厉批驳相关言论，您对此如何看？呃，佩洛西的这个举动呢，应该讲呢是他一贯的反共产主义呃制度的这种立场决定的。实际上不仅是这个冬奥会，在所有的这个问题上，比如说当年这个香港。一些这个暴乱分子占领了香港议会大楼，呃，那么把香港搞成了这个一锅粥的时候，佩洛西呢为之呼为为之舞，说那是一道亮丽的风景线。那么是具有讽刺意味的，当着这个美国的暴乱者把这个美国的国会大厦占领的时候，那他又跳出来说呢，这是一场这个暴乱。呃，我们很多人说这是美国政客的一种双重标准，其实呢，这只是一个表面现象。在美国政客佩洛西这种政客的双重标准之下呢，明显的反映出呢，他们这些政客呢是在民主人权问题上在玩弄的一种政治上的两面派。
。因此，在这一次的奥林匹克运动会这个问题上，明明奥运的精神是更高、更快、更强。是五大洲团结在一起，但是他一定要把这个问题呢，呃，给政治化，呃，所谓的道德化，这实际上是一种政治上两面派呢，在搞政治泛化来打击与自己政体和这个意识形态不同的国家和地区，这样的一种做法本身呢，呃，不仅严重的干扰了奥林匹克运动的发发展方向。而且呢，也越来越深刻地暴露出美国的双重标准其实是在人权问题上耍的一种两面派，而他们并不是真正的关心民主和人权。美贸易代表戴奇之前表态期待跟中国贸易官员会面，但他近日在美国国会听证会上又再次放狠话，扬言如中国不遵守国际规则和规范，美国将采取行动来创造公平竞争环境。您对此又是如何解读？呃，这个两种调门的。呃，讲话呢，恰恰反映出了拜登政府在经贸政策上对中国采取的这种两手呃政策。一手政策呢，就是要继续稳住美中经贸关系，因为这个一阶段协议呢，毕竟对美国、对中国、对中美双方贸易是有好处的。这个好处他不肯放，但是另一方面呢，他又不满足于中美达成的一阶段经贸协议的这个有限成果，希望进一步的把这个。中美经贸系呃关系呢，拉向更加有利于美国的规则、美国的利益的方向。这因此呢，就是一方面他要放出积极信号，要维持一阶段协议；另一方面呢，放出狠话呢，是实际上对中国提出了一个更高的要求。这个狠话呢，表明拜登政府在经贸问题上将采取一个呃性质同特朗普是一样强硬的政策，但是做法同特朗普有所区别的一个策略手段。具体说呢，就是特朗普在对华经贸呃问题上，在经贸战的问题上呢，他更加注重量的平衡。比如说，呃，这个中美经贸的这个逆差，中美贸易逆差要缩小多少？这样的话呢，可以作为他的政绩为大选服务。但是这个到拜登的时候呢，他现在更加注重的是结构的平衡，就是所谓抓住结构性问题，比如说国际补贴问题。这个政府采购问题、知识产权保护，还有市场准入这一些结构性的问题呢，不仅自己要跟中国斗，不仅自己要对中国打压，而且呢还要拉着其他的国家跟中国一块儿干，那么强迫中国呢接受美国的规则。因此，这样的一个信号本身呢，其实也预示着中美经贸关系会波澜再起。美威尔伯号导弹驱逐舰穿航台湾海峡并公开炒作，对此东部战区新闻发言人张春辉空军大校严正警告，美方行为向台独势力传递错误信号，危害台海和平稳定。目前岛内疫情告急，美舰此时穿航台湾海峡到底是何居心？呃，这个时候穿航台湾海峡呢，实际上是美国整体对台挺台独、以武挺独政策的一个重要步骤。我们都知道，自从特朗普政府后期乃至呃拜登政府上台以来呢。美国军舰军机穿越台湾海峡的频率越来越高，呃，挑衅行为的这个烈度越来越强，呃，这个呢不是说美国宣扬的要实现所谓的开放自由的印度洋太平洋的问题，而实际上呢是利用这个台湾问题加强以台制华。为了加强以台制华呢，就是说通过一系列的越来越密集的军事穿越行为呢。挑起台海的紧张局势，给台湾当局发送错误信号，那么让台湾，呃，进一步的远离中国大陆，或者是说呢，让中国的统一进程受到更大的障碍，这个才是美国的这个真实目的。呃，那么因此呢，在这个问题上，实际上不仅是两岸的关系越来越紧张，而且呢，中美两军的关系也越来越紧张。美国的战略家和政客们，他们的如意算盘是说，如果美国展展现出足够强大的军事实力来以武挺台独，那么中国人民解放军乃至中国政府、中国人民就会知难而退，接受现状，接受这个台湾分离的现状。实际上，这个算盘呢，呃，是彻头彻尾的打错了。这个就像美国当年错打了朝鲜战争的算盘，错打了越南战争战呃这个算盘一样。那么在台湾问题上，这种错打算盘必然给美国带来更大的政治麻烦。当然了，对我们来说最直接的影响，就是它直接威胁和影响了台海地区的和平稳定。因此，无论是说从外交的角度，还是从军事的角度，中国都不能不进一步的加强各方面的准备。好的，谢谢杨先生跟我们共同在线分享您的观点。
。谢谢。来关注岛内疫情。台湾地区流行疫情指挥中心周三公布，台湾新增二百七十五例新冠肺炎确诊病例。台湾已经连续五天单日新增确诊病例破百，本土累计确诊数已破千例。目前全台进入三级警戒。鉴于台湾疫情严重，大陆方面表示愿尽一切努力帮助台胞抗击疫情，主动释出向岛内同胞提供疫苗的善意。而面对金门县长自行采购大陆疫苗的要求，民进党当局首度松口，不过就声称要等大陆疫苗向台。申请并接受检验。根据台湾地区流行疫情指挥中心周三公布的信息，台湾新增二百七十五例新冠肺炎确诊病例，其中本土病例二百六十七例，已连续五天超百例。短短五天，台湾本土累计确诊数已破千例，这几乎和此前台湾一整年疫情大流行中的累计确诊数相当。最新数据显示，除了此轮疫情集中的台北、新北与两座城市相邻的基隆县、桃园市等，中部的台中市、彰化县等，甚至南部的高雄市都出现了病例。加上周三又添台南市病例，疫情已呈现全台延烧之势。值得注意的是，继台大医院、新北板桥亚东医院、高雄仁惠医院之后，台北市某血液透析中心等多家医院和医疗机构都爆发了院内感染。疫情指挥中心指挥官陈时中周三宣布，全台疫情警戒升至第三级，至五月二十八号，禁止室内五人含以上聚会。全台各级学校即日起全部停课。不过，陈时中强调，目前没有升至第四级的条件。那我们现在跟大家讲，哈，就是三级。啊，那三级当然会分阶段实施，那四级哈，目前没有这样的一个升四级，也没有那样的一个哈背景的条件。那在整体以后，一定要的标准一致。眼看疫情迅速演变，岛内民众吐槽台当局动作拖拉的声音不绝于耳。他觉得一直拖拖拉拉，因为这种拖拖拉拉的方式，政策不明，会造成的就是我要不要出去？我们要听的是实话。不要再用这些“扬扬 up up”， 让老百姓无所适从。无所适从，你会累积更多的民怨。到时候反噬起身的时候，你再用庞大的媒体跟假讯息。我想这样对撞下去，我们台湾不会好的啦。而作为这波疫情较严重区域，台北市和新北市此前已经率先宣布进入第三级警戒，其他一些县市也因不满台当局行动太慢，都决定陆续跟进双北的做法。但现在陈时中的一句“一定要全台标准一致，地方一体执行”，又让台湾民众无所适从。台湾时报周刊周三发布调查爆料称，其实陈时中上周三就认为疫情已进入非常严峻的阶段，有意宣布进入第三级防控警戒状态，却因为台行政部门负责人苏贞昌的授意而改口，导致台湾疫情一发不可收拾。时报周刊文章认为，陈时中听从苏贞昌的授意，未及时宣布台湾进入第三级防控警戒状态，这是陈时中在本次疫情防控中的第一大败笔。此外，对于是否要在全台进行普筛和封城，台当局一直故意回避。陈时中周三在记者会上仍只强调，有接触时有症状的民众才做筛检。岛内舆论指出，台湾两千三百万人口，一天新增确诊两三百例，这是疫情已经失控的清晰信号。到了此时，很多病例已经失去了流调线索，全岛普筛是查明情况、精准抗疫的唯一办法。但即便当下台北某些区域阳性率已经高达百分之十，台当局仍选择不普筛、不封城的鸵鸟政策。有分析人士认为，之所以迟迟不宣布封城，是因为五月二十号是蔡英文就职周年，他不想坏了典礼。同时，封城也意味着所谓台湾抗疫神话彻底破灭。第二波疫情来了以后，马上看到就是民进党当局他在社会治理方面，这个能力这个他的短板。撕下了他一个所谓的这个抗疫模范生模范生的那个画皮，就是他根本就在这个管理社会、治理社会方面能力极差，特别是在重大的这种危机面前，他缺乏那种魄力和决断能力。台湾地区疫情爆发，疫苗供应却远远不够，岛内疫苗接种率迄今不到百分之一。美国总统拜登周一宣布，将在六月底再向世界增运两千万剂疫苗，加上之前美国许诺的六千万剂，如果都能到位，美国将向世界输送八千万剂。巴望着美国救援的台当局又从中看到机会。台湾驻美代表肖美琴立刻跳出来声称，会极力为台湾争取疫苗，而岛内民众看得反而更清楚，美国根本指望不上。台媒报道，周二，台湾金门县长汤振吴就公开向民进党当局喊话，呼吁其同意金门自行购买大陆疫苗。对于汤振吴要向大陆采购疫苗的呼声，陈时中首度松口，但他就声称要等大陆疫苗向台湾申请并接受检验
。陈世忠还不忘顺带抹黑大陆疫苗，声称接受大陆疫苗大概很难。根据有限的数据和资料，对于大陆疫苗不是很有信心。对于这种说法，有台媒就指出，五月七号，国药疫苗已被世卫组织列入紧急使用清单。陈忠说的那些那些话，他实际上是就是在民众的压力之下，不得不有所松口。但是他从他的字里行间，你能够听出来，他就根本就不愿意让大陆的疫苗到台湾去。他怕大陆的疫苗进了台湾以后，那么帮台湾解决了危机，实际上也就帮大陆在台湾民众当中。有重新树立的这种好感，那么他最怕的就是这一点。实际上，国台办发言人朱凤莲周一表示，台湾同胞是我们的血肉天亲，我们愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情。防疫为重，生命至上，广大台湾同胞急切期盼使用大陆疫苗。当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用，让广大台胞的生命健康、利益福祉得到必要保障。我们台湾是明明现在情况已经很危急了，我们死鸭子嘴硬就是就是中国大陆疫苗，我就是不要，怎么样都不要。你明明都快要死了，然后你就说我就是不要用。你们很有台湾价值，抱歉我没有。我觉得能够救大家的命才是最重要的，而不是什么狗屁台湾价值，我一点都不稀罕那种什么神经病台湾价值。重点是要让全民活下去，才有台湾价值。没有人活下去了，你准备怎样？二零二五无人家园是吧？马英九前核心智囊、台湾亚太和平研究基金会顾问赵春山表示，台湾现在疫情升温，疫苗取得越广泛越好，不止可从美国取得或是台湾自产，也不应排除大陆疫苗。他强调，民众现在看得很清楚，现在没有疫苗，如果有就会有人要打，反大陆的人可以不要打。难道中国大陆会在疫苗里头下毒害你吗？所以我真的不懂你们脑袋到底在想什么。你们不要打没关系啊，但是你不能阻绝人民选择的权利，不是吗？至少让人民有个选择的机会吧，不要让台湾人连选择的机会都没有，然后很骄傲的等死。我不要干这种蠢事。